నెక్స్ట్ మితవాద యుగము ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు గుర్తిస్తారంటే చరిత్రకారులు పద్దెనిమిది క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుండి పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకు గల కాలాన్ని మితవాద యుగంగా పరిగణిస్తారు భారత స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్రలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుండి పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకు గల కాలం మితవాదుల ప్రాబల్యం గల కాలము అంటే ఈ కాలంలో అంతా కూడా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఉద్యమాలు కానివ్వండి జాతీయ ఉద్యమం అంతా కూడా ఉద్యమాలు ఏం నడపలేదులేండి ఓకే జాతీయ ఉద్యమము మితవాదుల చేతుల్లో నడిచింది అందుకే మితవాద యుగంగా పేర్కొంటారు సరే మరి ప్రముఖ మితవాద నాయకులు ఎవరెవరు అంటే దాదాబాయి నవరోజీ సురేంద్ర సురేష్ చంద్ర బెనర్జీ ఆనంద్ మోహన్ బోస్ ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ అటు తర్వాత ఆర్సీ దత్ ఇంకా గోపాలకృష్ణ గోఖలే ఫిరేష్ ఫిరోజ్ షా మెహతా బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ వీరందరూ కూడా మితవాద నాయకులుగా పరిగణిస్తాము సరే వీరి స్వభావం ఏంటి అంటే అప్పటికి వారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటును గమనించారు ఎంత దారుణంగా ప్రభుత్వము సైన్యాన్ని అణిచివేసిందో వాళ్ళు కల్లారా చూశారనమాట ఆ నాయకులందరూ కూడా సో ఒక్కసా ఒక్కసారిగా తీవ్ర స్థాయిలో మనము బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిఘటిస్తే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మనల్ని అణచివేస్తుంది అన్న విషయం వారికి అర్థమైంది అందుకే వారు బ్రిటిష్ పరిపాలనను స్వాగతిస్తూనే కెనడా ఆస్ట్రేలియాలో లాగా స్థానికంగా వారి పరిపాలనలోనే భారతీయులు పరిపాలించుకుంటాము భారతీయులకు పరిపాలించుకునే హక్కులు కావాలి అని కోరుకున్నారనమాట స్వపరిపాలన కావాలి అనుకున్నారు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అయితే కోరుకోలేదు అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కిందనే ఉంటూ భారతీయులకు అధికారాలు కావాలి అని అని భావించారు మితవాదులు వీరు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించలేదు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కొనసాగించబడాలి కానీ భారతీయులకు రాజకీయ హక్కులు కావాలి అని భావించారు వీరు ట్రిపుల్ పి పిసిపి వీరి పద్ధతిని పిసిపి అంటారండి అంటే ప్రెజర్ కాంప్రమైజ్ ట్రెజర్ అంటే పిటిషన్ పెట్టుకుంటారు ఒక సమస్యకు సంబంధించి ప్రెజర్ పెడతారు ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వం ఏదో ఒకటి చేస్తుంది కాంప్రమైజ్ అవుతారు రాజీ అవుతారు రాజీ అయిన తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక దానికోసం ప్రభుత్వం మీద ప్రెజర్ పెట్టడం జరుగుతుంది వీరి విధానాన్ని పిసిపి అంటారు అంటే ఒత్తిడి సర్దుబాటు ఒత్తిడి వ్యూహం మితవాదుల వ్యూహం ఏంటంటే ఒత్తిడి సర్దుబాటు ఒత్తిడి వ్యూహం వీరు అనుసరించింది ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లు వీరు తీవ్ర స్థాయిలో అయితే బ్రిటిష్ వారి ప్రభుత్వం మీద విరుచుకుపడలేదు ఎంతసేపు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము పరిపాలనలోనే సంస్కరణలు కావాలి అని కోరుకున్నారు సరే వారి డిమాండ్లు ఏంటి అంటే రాజకీయ పరంగా డిమా సంస్కరణలు ఏం కోరుకున్నారు అంటే స్థానిక సంస్థల్లో ప్రాతినిధ్యం భారతీయుల ప్రాతినిధ్యం పెరగాలి స్థానిక సంస్థలకు అధికారాలు విస్తృతపరచాలి అని కోరుకున్నారు ఇంకా శాసనసభల్లో లెజిస్లేటివ్ లెజిస్లేటివ్ సభల్లో కౌన్సిల్స్లో భారతీయులకు ప్రాతినిధ్యం పెరగాలి వైస్రాయి కార్యనిర్వాహక మండలిలో అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ వైస్రాయి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఎన్నుకోబడే భారతీయుల ప్రాతినిధ్యం పెంచాలి అని డిమాండ్ చేశారు ఇవి రాజకీయ పరంగా వారు కోరుకున్నవి నెక్స్ట్ ఆర్థిక పరమైన సంస్కరణలు ఏం డిమాండ్స్ అంటే ఆర్థిక పరంగా ఏం డిమాండ్స్ చేశారు అంటే సైనిక వ్యయం తగ్గించి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సైనికుల మీద చేస్తున్న వ్యయం తగ్గించి సంక్షేమం మీద పెట్టాలి పేదరికం మీద పేదరికము కరువు వీటి మీద బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము దృష్టి పెట్టాలి ఇంకా జమీందారీ విధానంలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలి అంటే ఏంటి అంటే వారు అనుసరిస్తున్న పద్ధతులను అనుసరిస్తున్న చెడు పద్ధతులను నిషేధించాలని చెప్పారనమాట ఇంకా భూమి శిస్తును తగ్గించాలి భూమి శిస్తు తగ్గించాలి జమీందారుల దోపిడీని నిషేధించాలి అని చెప్పారు 
ఇంకా ఉప్పు మీద పన్నును తగ్గించాలి పంచదార మీద విధించే సుఖాన్ని రద్దు సుంకాన్ని రద్దు చేయాలి డ్యూటీ ఆన్ షుగర్ అండ్ ట్యాక్స్ ఆన్ సాల్ట్ మస్ట్ బి అబాలిష్డ్ అని చెప్పారనమాట సో ఉప్పు పంచదారల మీద విధించిన ఉప్పు మీద పన్నును పంచదార మీద సుంకాలను రద్దు చేయాలి అని చెప్పారు ఇంకా ఏం చెప్తారు అంటే విదేశీ మూలధనం విదేశీ పెట్టుబడులు భారతదేశంలో వద్దు విదేశీ పెట్టుబడులు పెట్టి భారతీయ వ్యాపారవేత్తలను అనలు దొక్కుతున్నారు సో భారతీయ వ్యాపారస్తులకు రక్షణ కావాలి భారతదేశంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించాలి భారతదేశంలో పరిశ్రమలకు రక్షణ కల్పించాలి ఏ విధంగా అంట విదేశీ ఎగుమతుల మీద అధికంగా సుంకాలు విధించి భారతీయ పరిశ్రమలను రక్షించాలి అని వీరు ఆర్థికపరమైన డిమాండ్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ పరిపాలనాపరమైన డిమాండ్లు ఏంటి అంటే వీళ్ళవి సివిల్ సర్వీసెస్లో భారతీయుల ప్రాధాన్యతను పెంచాలి ఇంకా సివిల్ సర్వీసెస్లో పరీక్షలను ఇండియాలో కూడా జరపాలి అప్పట్లో లండన్లో మాత్రమే జరిపే జరిగేవన్నమాట మితవాదులు పోరాటక ముందు లండన్లో నిర్వహించబడేవి సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షలు సో భారతీయుడు సివిల్ సర్వీసెస్కి ఎంపిక కావాలంటే లండన్కి వెళ్ళి రాయాలి సో సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలను భారతదేశంలో కూడా పెట్టాలి సివిల్ సర్వీసెస్కి వయో పరిమితిని పెంచాలి అభ్యర్థుల వయో పరిమితిని పెంచాలి ఇంకా వైస్రాయి కార్య సారీ అండి కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ నుండి న్యాయ వ్యవస్థను వేరుపరచాలి ఓకేనా న్యాయ వ్యవస్థను కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ అంటే పరిపాలన చేసేవారు ఉంటారు కదా గవర్నర్ జనరల్ వారు అతని కౌన్సిల్ దాని నుండి న్యాయ వ్యవస్థను వేరు చేయాలి ఇంకా ప్రాథమిక విద్యను వ్యాప్తి చేయాలి ఇంకా కొన్ని హక్కుల కోసం పోరాడారనమాట పత్రికా స్వేచ్ఛకై పోరాటం జరిపారు ఇంకా ముందస్తు నిర్బంధ చట్టము ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ప్రివెంటివ్ అండ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ అంటే ఒక ప్రాంతంలో అల్లర్లు జరుగుతాయనుకుంటే లేదా ఇంకా అశాంతికి ప్రేర ప్రేరేపకులు అనుకుంటే ప్రభుత్వము ఈ పీడిఏ యాక్ట్ ప్రయోగించి ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండానే ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ముందస్తు నిర్బంధ చట్టము ఆ ముందస్తు నిర్బంధ చట్టాన్ని పత్రికా స్వేచ్ఛ చట్ట ముందస్తు నిర్బంధ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి ఇంకా పత్రికా స్వేచ్ఛకై వీరు పోరాడడం జరిగింది ఇంకా లిట్టన్ ఒక చట్టాన్ని తీసుకువచ్చి ఉంటాడు అనమాట ఏంటి అంటే ఆమ్స్ యాక్ట్ అనమాట అంటే భారతీయుల వద్ద ఆయుధాలను చాలా పరిమితం చేసుకోవడం చేసుకున్న చేసుకోవడానికి సంబంధించిన చట్టం అనమాట ఆ ఆర్మ్స్ యాక్ట్ని కూడా రద్దు చేయాలి అని మితవాదులు కోరుతారు ఇవ్వండి మితవాదుల డిమాండ్స్ వారి స్వభావం ఏంటి వారి డిమాండ్స్ ఏంటి రాజకీయంగా ఆర్థికంగా పరిపాలనాపరంగా సరే మరి వీరు సాధించిన విజయాలు చూస్తే గినక తొలి విజయం ఏంటి అఖిల భారత స్థాయిలో ఒక రాజకీయపరమైన సంస్థ ఏర్పాటులో విస్తృతంగా కృషి చేశారు ఏంటి అది భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపనలో విస్తృతంగా కృషి చేశారు అంతేకాక వలస పాలనలోని దోపిడీని ఎత్తి చూపారు ముఖ్యంగా దాదాబాయి నవరోజీ తన పావర్టీ అండ్ అన్రూల్డ్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా గ్రంథంలో బ్రిటిష్ వారు భారతీయుల సంపదను ఏ విధంగా కొల్లగొడుతున్నారు అని ఎత్తి చూపాడు అనమాట వివరించి చెప్పడం జరిగింది బ్రిటిష్ వారు సైన్యం మీద వ్యయాన్ని అంతా కూడా భారతీయుల నుంచే లాగుతున్నారు ఇక్కడి నుంచి తక్కువ ధరకు సరుకులు కొను ముడి సరుకులు కొనుక్కోవడం మళ్ళీ బ్రిటన్లో పరి యంత్రాల ద్వారా తయారయ్యే ఉత్పత్తులను తెచ్చి భారతదేశాన్ని ఒక మార్కెట్ లాగా వినియోగించుకోవడం తద్వారా మీకు చెప్పాను ఇదంతా మీకు వలసవాద వాణిజ్యంలో సో ఏ విధంగా దోపిడీ చేస్తున్నారు దాదాబాయి నవరోజి తన ఎకానమిక్ డ్రైన్ థియరీలో వివరించడం జరిగిందని కూడా చెప్పాను ఎవరు దాదాబాయి నవరోజి మితవాద నాయకుడే కదా సో మితవాదుల విజయం ఇదొకటి వారు ఆర్థిక దోపిడీ ఏ విధంగా 
ఆర్థికంగా దోచుకుంటున్నారు రైతులను కానివ్వండి చేనేతకారులను కానివ్వండి హస్తకళాకారులను కానివ్వండి అందరినీ ఎలా సర్వనాశనం చేశారో వారు ఎత్తి చూపారు మితవాదులు దీనివలన ప్రజలలో ఆలోచ ఆలోచన కలిగిందనమాట తాము దోపిడీకి గురవుతున్నాము అనే ఒక ఆలోచన అయితే ఏర్పడింది సరే ఇంకా ఏం సాధించారు అంటే వీరి పోరాట ఫలితంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇండియన్ కౌన్సిల్ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో మింటో మార్లే సంస్కరణలు ఇవన్నీ కూడా మితవాదుల విజయం వలనే వచ్చాయన్నమాట సారీ మితవాదుల పోరాటం వలనే వచ్చాయి ఇంకా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ వ్యయానికి సంబంధించి రాయల్ కమిషన్ లేదా వెల్బీ కమిషన్ డబ్ల్యూఈఎల్బీవై వెల్బీ కమిషన్ ఏర్పాటైంది మితవాదుల పోరాట ఫలితంగా అంటే వారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో వ్యయము అంతా కూడా సంక్షేమం మీద చెయ్యట్లేదు అని చెప్పి పోరాడారు అని చెప్పుకున్నాం కదా సో దానికి స్పందించిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో రాయల్ కమిషన్ లేదా వెల్బీ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఓకేనా ఇంకా సివిల్ సర్వీసెస్ భారతదేశంలో కూడా నిర్వహించేటట్లు చట్టం తీసుకురాబడింది ఇవి మితవాదులు సాధించిన విజయాలు సో ఏం చేశారు చైతన్యం తీసుకువచ్చారు భారతీయ ప్రజలలో సాంస్కృతికంగా రాజకీయంగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా ఇలా అన్ని రకాలైన భారత ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేశారు నెక్స్ట్ అఖిల భారత స్థాయిలో ఒక రాజకీయ సంస్థ ఏర్పాటులో విస్తృతమైన కృషి చేశారు అది మన అఖిల భారత కాంగ్రెస్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నెక్స్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇండియాలో కూడా ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి మరి వీరి పోరాట ఫలితంగా ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది మింటో మార్లే సంస్కరణలు తీసుకురాబడ్డాయి నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ వ్యయంకి సంబంధించి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో వెల్బీ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసింది లేదా రాయల్ కమిషన్ లేదా వెల్బీ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవంటి విజయాలు మరి వైఫల్యాలు కొంత విమర్శిస్తారనమాట వీరి మితవాదుల పద్ధతులను గురించి ఏంటి అంటే మితవాదులు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి విధేయులుగా ఉండడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శిస్తారు కొందరు సరే ఈ మితవాదులను ఏమంటారంటే తిలక్ ఏమంటాడంటే మితవాదుల నాయకత్వంలో నడిచిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ని తిలక్ ఏమని వ్యాఖ్యానిస్తాడంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి బెకబెక బావిలోని కప్పల్లాగా బెకబెకమని అరుస్తే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించదు అని తిలక్ అంటాడు సరే అంటే ఏమంటారంటే సంవత్సరానికి ఒక మూడు రోజుల షో చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు అంటారు చాలామంది ఏమని విమర్శిస్తారంటే వీరి నాయకత్వంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఎలా ఉందంట సంవత్సరంలో మూడు సార్లు మూడు రోజులు ఒక సమావేశం జరుపుకుంటారంట ఆ సమావేశంలో సమస్య చర్చించి ఇంకా రిమైనింగ్ టైంలో అంతా కూడా వాళ్ళ వృత్తిపరమైన పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారంట అంటే జాతీయోద్యమం మీద వీరు దృష్టి పెట్టలేదు సరిగ్గా తమ వృత్తిపరమైన పనులకే వృత్తి వృత్తికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చేవారు ఇంకా విమర్శ ఏంటి అంటే వీరంతా అర్బన్ ఎడ్యుకేషనలిస్టులు ఈ మితవాద నాయకులందరూ కూడా లాయర్లు డాక్టర్లు టీచర్స్ ఇలా పట్టణాల నుంచి వచ్చిన విద్యావంతులైన వర్గంతో మాత్రమే ఏర్పడింది సామాన్య ప్రజానీకానికి మితవాదులు చేరువ కాలేదు వారు ఎంతసేపు సామాన్య ప్రజలను ఎలా చూశారంటే అమాయకులు వెనుకబడిన వారు అనుకున్నారే కానీ సరైన విధంగా చైతన్యం కల్పిస్తే వారు తమ ప్రాణాలు అర్పిస్తారు జాతీయోద్యమంలో తమ ప్రాణాలు అర్పిస్తారన్న విషయాన్ని వారు గ్రహించలేకపోయారు ఇంకొకటి వలస పాలన ఎంత ప్రమాదమో కూడా వారు గ్రహించలేదు వలస పాలనకు ఒత్తాసు పలుకుతూనే సంస్కరణలు కావాలని అభిలషించారే తప్ప ఈవెన్ వాళ్ళకు తెలుసు దోచుకుంటోంది వారు చేస్తున్న ఆర్థిక దోపిడీ అన్నీ వారికి తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా వారు భయం వారికి భయం అనమాట ఏంటి అంటే ప్రతిఘటిస్తే అణచివేస్తారన్న భయంతో వారు 
ఒత్తిడి సర్దుబాటు వ్యూహాన్ని అనుసరించడం జరిగింది రాజీ పడే ధోరణిని అనుసరించారు రాజ్యాంగపరమైన పద్ధతుల్లోనే ప్రతిఘటించారు తప్ప ఏనాడు హింసకు కానివ్వండి సత్యాగ్రహాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ వీరు వీటికి పూనుకోలేదు ఓకేనా ఇవ్వండి మితవాదుల మీద ఉన్న విమర్శలు వారి విజయాలు వారి సమ్ డిమాండ్స్ ఏంటి ఇదంతా కూడా మితవాద యుగం ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి మితవాద నాయకుల గురించి మనము తెలుసుకుందాము ఓకే